তো চলো আমাদের বাড়িটা দেখাই আমরা কিভাবে সাজিয়েছি আজকে সকাল সকাল আমি অফিস যাচ্ছি আমার দিওয়ালিটা লেট ইভিনিং থেকে শুরু হবে অল্প স্বল্প আলো জ্বালিয়ে দিয়েছি বাকিটা ভেঙে আসলে জানানো হবে সারথিতে না তো কোলাজেই ঠিক কোলাজ বলতে গীতাঞ্জলি এখানেই পেয়ে গেছি ভোগের খিচুড়ি সাথে দিয়েছে লাভড়া আজকে বিকাল বেলা ও ছিল না তখন মানে আমার চোখ দিয়ে জলই বের হয়ে যাচ্ছে কই আসি আমি সাহস করে লাইটগুলো তো জ্বালিয়ে দিয়েছি কিন্তু কি বৃষ্টি আর কি হাওয়া দিচ্ছে এখানে মাঝখানে পঞ্জপ্রদীপে জ্বালিয়ে দিয়েছি তার পাশে দিয়ে প্রদীপগুলো রেখে দিয়েছি তুমি নিয়ে এসে যখন আসবে তখন জ্বালাবে রাত কোনে একটার সময় হট্টগোলের এই ভিড় এখানে কালী পূজতে দীপাবলির শুভ সকালে আবহাওয়াটাও কেমন একটা ঠান্ডা হয়ে গেছে দেখো ওই পাশটা যাই না ক্যামেরাতে এতটা ভালো করে দেখতে পারবে কি না একটা হালকা কোয়াশা পড়ে গেছে কিন্তু ওই পাশটাতে শীত এসে পড়েছে কালকে বৃষ্টিটা দেওয়ার পর যেন ঠান্ডাটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেছে একদম ঠিক যেমন ওই কালী পুজো আসলেই যে আমরা বলি শীত এসে পড়েছে শীত এসে পড়েছে সেই ব্যাপারটাই কিন্তু এখানে ব্যাঙ্গালোরেও হয়ে গেছে আমরাও এক্সপেক্ট করছিলাম না যে কোয়াশা পড়বে কালকের থেকেই গতকাল থেকেই দেখছি সকালবেলা একটা হালকা কোয়াশা আর কাল রাতে শীত বৃষ্টি পড়ার পর সেই এই সাইডটা তো দেখতে পারবে হয়তো একটা হালকা কোয়াশার মতো পড়ে রয়েছে সকালে আরও একটু বেশি ছিল তখন আর ভিডিও করতে পারিনি হ্যালো বিবি ফ্যামিলি গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল প্রথমেই তোমাদের সকলকে জানাই শুভ দীপাবলি আর শুভ কালী পূজা অনেক অনেক শুভেচ্ছা রিনি এখানে অফিস জন্য রেডি হয়ে গেছে আমার তো ছুটি ছুটি আমার আর কোনো চিন্তা নেই রিনি এখন বেচারি আজকে দিওয়ালির দিনও যেতে হচ্ছে অফিসে ওই যে এইবার এই বছর দিওয়ালি নিয়েও একটা কনফিউশন রয়েছে একত্রিশ তারিখে না এক তারিখে আর কালকে এক তারিখে এমনিতেই কর্ণাটকা রাজ্য উৎসবের জন্য ছুটি রয়েছে তো রিনিদেরকে ওদের অফিস বেশ স্ট্র্যাটেজিক্যালি একদিনে দুটো ছুটি ফেলে দিয়েছে বলছে যে দিওয়ালিটাও নিয়ে কনফিউশন তো রয়েছে এই তো এক তারিখেই ছুটি কাটাও আর এক তারিখে এমনি ছুটি রয়েছে তো সেই ছুটিটাও একদিনে মার্চ করে ওই দুদিনের ছুটিটা একদিনে র্যাপ আপ করে দিয়ে দিয়েছে ওদেরকে এটাই দিওয়ালি গিফট ওদের এই বছরের যাই হোক দিনই বের হচ্ছে চলো আমি আমিও আমার সাথে যাই একটু সামনে পর্যন্ত যাব কিন্তু পুজোর জন্য ফুল টুল নিয়ে আসবো দিওয়ালি পরে কথা ফুল ছাড়া পুজো দিতে তো ভালো লাগে না এমনি তো এখানে তো ফুল আমরা সবসময় আনি না আহ গাছে যে কটা একটু নয়ন তারা এক দুটো থাকে ওগুলোই ঋণ দিয়ে পুজো দিয়ে দেয় তো আজকে যাই একটু ফুল নিয়ে আসি একটু আর এমনিও এক দুটো রজনীগন্ধার স্টিক আনবো বলেছি আমি এদিকে যে একটু ঘরের মধ্যে রাখলে ভালো লাগে ফেস্টিভ সিজনে একটু এই ফুলের সুগন্ধটা থাকলে বেশ ভালোই লাগে চলো বের হই তারপরে এসে কথা বলছি রিনি আগে ভাগেই লিফটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি আর রিনি একসাথেই বের হলাম ও যাবে গিয়ে অফিসে আর আমি যাবো ফুল কিনতে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেই যাচ্ছ তুমি প্রাইভেট পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হ্যাপি দিওয়ালি এভরি ওয়ান আজকে সকাল সকাল আমি অফিস যাচ্ছি আমার দিওয়ালিটা লেট ইভিনিং থেকে শুরু হবে যখন আমি অফিস থেকে বের হবো হ্যাঁ সত্যি সত্যি আমার সাথে সাথে যাচ্ছে তো এখন কি কই করবো আমি জানি না এসে দেখবো কি করছে তোমরা দেখতে থাকবো ইনফ্যাক্ট আমি এখন ভাগি আমার অটো চলে আসছে দেরি হয়ে যাচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে আছে আজকে দিওয়ালির জন্য এমনি ফুল নিয়ে মারামারি চলবে তার উপরে সেদিন যে থামতে রাস্তার দিন একটু দেরি করে গেলাম এত বাজে ফুল দিয়েছে ফুলগুলো শুটা হয়ে গেছিল তাই ভাবলাম আজকে তাড়াতাড়ি যাই উঠেই যখন যাই সকালবেলা বেকার বসে থেকে পরে যাব পরে যাব করে খারাপ জিনিস এনে তো লাভ নেই এখানে কাছে পিঠে এই দোকানটাতে দেখি ফুলেও নেই তো এবার নান্দিনী সার্কেল পর্যন্ত হেঁটে যাচ্ছি ওখান থেকে নিয়ে আসবো ফুল নিয়ে নিয়েছি এই নান্দিনী সার্কেলের জাংশনে এই দোকানটার থেকে সাড়ে আটটার সময় এত ভিড় খাওয়া যায় সাড়ে আটটা না এখন প্রায় পোটা আটটা পনেরো নটায় বাজে আই থিঙ্ক নাকি সাড়ে আটটাই বাজে যা টাইমটাই খেয়াল করলাম না রিনি তো বেরোলেই আটটা কুড়ি নাগাদ তো আমি এখানে হেঁটে আসলাম তো মোটামুটি সাড়ে আটটাই বাজে বেশি তো দূর না চলো এবার ফুল নিয়ে নিয়েছি যাচ্ছি ফুলের যা দাম হয়েছে আড়াইশো গ্রাম ফুল একশো টাকা নাকি হ্যাঁ এখানেও একই ফুল মালা এসবই রয়েছে আলাদা করে কিছু নেওয়ার নেই একটু গেঁদা ফুল আছে গেঁদা ফুল নিয়ে এদের সাত সকালবেলায় দিওয়ালি শুরু হয়ে গেছে পুজো কি শেষ এখনই বাজি ফোটানো শুরু করে দিয়েছে দেখি আবার অনেকক্ষণ বাদে দেখা হচ্ছে 
ওখান থেকে আসার পর ফুল নিয়ে তারপর একটুক্ষণ বিছানায় গড়িমসি করলাম সময় কাটানোর চেষ্টা করলাম এত বোর হচ্ছিলাম উঠে ঝাড়ু দেওয়া শুরু করলাম ঝাড়ু দিতে রিনিকে কল করলাম রিনির সাথে একটু বেশ আড্ডা দিলাম দশ পনেরো মিনিট অফিসে ওর কাজের মাঝখান দিয়ে ওকে একটু ডিস্টার্ব করলাম তারপরে ম্যাডামের স্ট্রিক্ট ইনস্ট্রাকশানস আজকে যেন ঘর ঝাড়ু দেওয়া আজকে মানে ঘর মোছা হয় ঝাড়ু আমি দিয়ে দিয়েছি ওর সাথে কথা বলতে বলতেই তো ঘর মুছতেই নাকি হবে তো এই জন্য রান্না বান্না নিয়ে এখন বসে আছি মানে দাঁড়িয়ে আছি যাই ঘরটা মুছি এটা বুঝতে এখন সময় খেলে যাবে প্রায় আধা ঘন্টা তারপর ফুল নিয়ে এসছি ভাবছি স্নান টান করে নিই স্নান করে একবারে আজকে রাঙ্গোলি দেবো না রাঙ্গোলির জায়গায় একটু ফুল দিয়ে দেখি একটু যা সাজানো যেতে পারে সে সাজিয়ে বাকি কাজগুলো শেষ করি ডিনার লাঞ্চ বানানোই রয়েছে কালকে রাত্রে ডিনারে যা বানিয়েছিলাম সবটাই লাঞ্চে রয়েছে রিনি আজকে লাঞ্চ নিয়ে যায় নাই ও বাইরেই নাকি খাবে তো সব কিছু রান্না বান্না সবই আছে ভাত আছে ডাল আছে তরকারি আছে সবই আছে আমার ঝটপট করে খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে রান্না বান্নার আমার কোনো চিন্তা নেই খালি গরম করতে হবে চলো এদিকে কাজগুলো শেষ করি তোমার সাথে একটু পরে আবার দেখা হচ্ছে ঘর ঝাড় দেওয়া ঘর মোছা হয়ে গেছে বাড়ির কাজকর্ম শেষ এইবার কাজ আছে কি প্রদীপগুলো দিয়াগুলো যে কিনেছিলাম কিনে তো রেখে দিয়েছি এগুলো জলে ভিজাতে হবে জলে না ভিজালে তেল চুইয়ে আমার তেল একদিনেই শেষ হয়ে যাবে তো জলে ভিজিয়ে দিই এটা একটা কাজ কিন্তু গামলাটা কোথায় আচ্ছা আমি এই গাছটা সারি তারপরে আসছি গেল বছরের এই ডেকোরেশনগুলো কালকে তোমাদের বলছিলাম যে ইউজ করব কিনা বুঝে উঠতে পারছি না তারপর ভাবলাম যে না কয়েকটা ইউজ করি বাড়ির ভিতরে লাগাচ্ছি না লাগাচ্ছি হলো এই যে এন্ট্রিটার মধ্যে এই ওয়ালটাও ফাঁকা এদিকে এই ওয়ালটাও ফাঁকা তো ভাবছি এখানের মধ্যে কয়েকটা লাগিয়ে দিই দেখতে মন্দ লাগবে না তো আগে চলো লাগাই আর এগুলো লাগানোর জন্য না আমি এই যে থ্রি এম এর ডাবল সাইডের টেপটা ইউজ করি এটা সত্যি খুবই ভালো এটা ওয়ালের মধ্যে কোনো রেসিডিও ছাড়ে না আর ওয়ালটাকেও ড্যামেজ করে না লাস্ট ইয়ারও আমি এটাই ইউজ করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি লাস্ট ইয়ারে লাগানোর সময় তখনই কিনেছিলাম লাস্ট ইয়ার এটাই ইউজ করেছিলাম ওয়াল একদম ড্যামেজ হয় না মানে এটা সেটা আগের বাড়িতে এই বাড়িতে না তো চলো এটা করে নিই ঝটপট করে লাগিয়ে দিয়েছি এখানে এই ওয়াল দিয়া সেট আপ যাই বলো এগুলোকে ওয়াল স্ট্যান্ড তবে শুরু তো করেছিলাম এখান থেকে যে শুধু এখানেই লাগাবো তারপরে বাড়তে বাড়তে ভেতরটাও সাজিয়ে ফেলেছি এখানে কয়েকটা গাঁদার মালা ছিল সব বাড়িতেই থাকা জিনিসপত্র দিয়ে সাজিয়েছি এই সাইডে কয়েকটা এই লোটাসের কিছু মালা ছিল তোড়ান ছিল এগুলো সব লাগিয়েছি এখানে দুটো স্ট্যান্ড লাগিয়েছি এই পাশে দুটো স্ট্যান্ড লাগিয়েছি আর বাকিটুকু এখানে এখানে ওই গাঁদার মালাগুলো এবার গণেশ পূজার জন্য আনা হয়েছিল সেইগুলো এখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যাই না কেমন লাগছে কি লাগছে পর পুরোটা যখন সেট আপ হয়ে যাবে মানে সেট আপ হয়ে গেছে আলো যখন জ্বলবে রাতে বেলা তখন বাকিটুকু বুঝতে পারবো একটু একটু করে করবো একটু একটু করে করবো করতে করতে পুরোটাই সেরে ফেললাম প্রথম থেকে বলছিলাম আজকে এবার এনিকে যে বেশি সাজাবো না বেশি সাজাবো না তারপর যখন শুরু করলাম মনে হলো ঠিক আছে পার্টি হচ্ছে না কেউ আসছে না তো কি হয়েছে নিজেরা তো থাকছি একটু তো সাজানোই যায় এমন কিছু আহামুড়ি সাজায় নেই তোরানগুলো যা যা বাড়িতে জিনিস ছিল কোনো এক্সট্রা জিনিস কিছু কিনে নেই গেল বছরের জিনিসগুলোকে ইউজ করে এখানে এই যে এই সব ছোটো মোটো করে একটু ডেকোরেশন করেছি এখন কয়টা বাজে একটা বাজতে চলে তো যাই লাঞ্চটা করি আগে লাঞ্চ করে স্নান করে পুজো দিয়ে তারপরে বাকি বসবো একটু এই প্রদীপ প্রদীপগুলো রেডি করতে স্নান টান সব শেষ করে এখন পুজো দেওয়া হয়ে গেছে আমার এখন বাকি একটা কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে রঙ্গোলি দেওয়া তবে এই বছর ভেবেছি রঙ্গোলি দেব না ব্যাঙ্গালোরে আসার পর থেকে ব্যাঙ্গালোরে যতগুলো দিওয়ালি কাটিয়েছি এটা হয়তো প্রথম বছর হবে যে আমি রঙ্গোলি দিচ্ছি না 
ফার্স্ট ইয়ার একদম প্রথম দু হাজার যখন আমি ব্যাঙ্গালোরে আসি তখন তো হস্টেলে ছিলাম তখন আর রাঙ্গোলি দেওয়ার ব্যাপার ছিল না আর দু হাজার দিওয়ালির সময় আমি বাড়ি চলে গেছিলাম দুর্গাপূজাতে যেতে পারি নেই এত মন খারাপ করছিল আর তখন আমাদের হস্টেলে বলেছিল দিওয়ালির সময় তিন চার দিন পুরো হস্টেল মানে বেসিক্যালি বন্ধ থাকবে মেস টেস্ট সব বন্ধ থাকবে তো থাকলে তোমরা থাকতেই পারো খাওয়া দাওয়া তোমাদের বাইরে থেকে ব্যবস্থা করো তখন আমি মাকে বলে মানে বলছিলাম না আমার বাড়ি আসতে খুব ইচ্ছা করছে তখন বাড়ি চলে গেছিলাম তো সেই বছর তো বাদ দিলাম তারপরের থেকে সেকেন্ড ইয়ার থেকে আমি হোস্টেলে হোস্টেলতে না থেকে একটা রেন্টেড রুম নিয়েই থাকতাম নিজেরা বন্ধুদের সাথে সবাই একসাথে তখন থেকে যে যে রঙ্গোলি দিয়েছি মানে দিওয়ালির সময় রঙ্গোলি দেওয়ার একটা নিয়ম হয়ে গেছে রঙ্গোলি না দিলেই মনে হয় দিওয়ালিটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা তবে এই বাবা এই বছর ভেবেছি এই বছর রঙ্গোলি দেব না কিন্তু ফুল অনেকটা আছে তাই ভাবছি ফুল দিয়ে একটুখানি জাস্ট মাঝখানে একটা জায়গা সাজিয়ে রাখবো প্রদীপ প্রদীপ দিতে ভালোই লাগবে কারণ অনেকগুলো তো প্রদীপ আছে তো প্রদীপগুলো আশেপাশে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু ফুল দিয়ে একটু সাজিয়ে দেবো অনেকটা ফুল আনা হয়েছিল এই যে মানে এতগুলো হয়ে যাবে আমি নিজে বুঝি নেই ঠাকুরের জন্য আবার তুলেও রেখেছি এর থেকে কালকের জন্য তুলে একটু জল ছিটিয়ে দিয়ে রেখে দিয়েছি চন্দন দিয়ে তো বাকি যে কটা আছে এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তো ভাবছি এটা দিয়েই মাঝখানে একদম এই জায়গাটার মধ্যে মানে আমাদের ড্রয়িং স্পেস লিভিং স্পেস আর ডাইনিং স্পেস দুটোর স্পেসের মাঝখানটার মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা রয়েছে সেখানে দেখি একটু কিছু ছোটোখাটো কিছু একটা করে ফেলবো হয়ে গেছে আমার এ বছরের ডাঙ্গলি তো আর বলা যাবে না কুকালেমি বলো যাই বলো বাস এটাই বানিয়েছি এতক্ষণে একটু ফুল অনেকগুলো ছিল তো এখানে কী কী ফুল আছে বুঝতেই পারছি কি এখানে তো পান পাতা রয়েছে পাঁচটা মাঝখানে এই হলুদগুলো হচ্ছে হলো চন্দ্রমল্লিকা সাদাগুলো হচ্ছে সাদা চন্দ্রমল্লিকা এগুলো কেদা আর এগুলো তো গোলাপের পাপড়ি তো এই ফুলগুলোই ছিল দিয়ে দিলাম বাকি আরও কটা ফুল আছে এটা দিয়ে অন্য কাজ আছে এটা দিয়ে এটাকে রেডি করতে হবে রং টং গেছে গিয়ে এটা অ্যামাজন থেকে গেল বছর আনিয়েছিলাম তবে যেখানটা জল থাকবে ওই জায়গাটা তো দেখাও যাবে না চলো এগুলোকেও রেডি করে রাখি আমার কাজ একদম পুরোপুরি শেষ এখন আর কোনো কিছু করার মতোই নেই আমার কাছে সময় এখন সোয়া চারটা রিনি রাস্তে আরও অ্যাটলিস্ট আড়াই ঘন্টা বাকি মানে ও সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই এসে পৌঁছাবে ও এসে পৌঁছালে তারপরে আমরা প্রদীপ জ্বালাবো কয়েকটা জ্বালিয়ে দেবো অবভিয়াসলি এত অন্ধকার করতে রাখবো না কিন্তু একা একা কি প্রদীপ জ্বালাবো ও না আসলে তো ঠিক আছে ও যখন আসবে তখনই ঠিকঠাক করে সব প্রদীপ দেওয়া হবে আমি সব ক্যান্ডেল সব রেডি করে রেখেছি আর হ্যাঁ না প্রদীপ রেডি করিনি ক্যান্ডেলসগুলো সব ওই টি লাইট ক্যান্ডেলসগুলো যেখানে যেখানে দেওয়ার ওখানে দিয়ে রেখেছি সব আছে তারপর ও আসার পর রেডি হয়ে আমরা যাব ঠাকুর দেখতে এখান থেকে যাব পল্লবীদের বাড়ি পল্লবীদের সাথে একসাথে হয়ে আমরা যাব ঠাকুর দেখতে কোথায় যাচ্ছি মোস্ট প্রবলি ওই সারথি যাব কোরমালা তার বাদে হট্টগোল যদি যাওয়া হয় তো যাওয়া হবে সেটা তোমরা দেখতে পারবে আর যদি না যাওয়া হয় তাহলে আর যাওয়া হলো না সন্ধ্যে পনেরো ছটা বাজে আর কি অবস্থাই না দেখো বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে হাই হাই রে গেল পুরো পুরো দিওয়ালি চপট মানুষের বাজি ফাটাবে কোথায় খোলার মধ্যে গিয়ে তো ফাটাতেই পারবে না আর বন্ধ এখানে তো ফাটাতে যাবে না আমাদের সোসাইটিতে অলরেডি নোটিস পাঠিয়ে দিয়েছিল যে সোসাইটির ভিতরে বাজি ফাটানো যাবে না তো বাজি ফাটাতে গেলে একদম ওই মেন গেটের বাইরের দিকে একটা যে জায়গা রয়েছে ওখানে ফাটাতে হবে তো এই বৃষ্টির মধ্যে কে যাবে আর কে বাজি ফাটাবে এই বৃষ্টির মধ্যে বাজি বা ফাটবে কি করে সেই আবার লাইটগুলো জ্বালাতে আমার ভয় করছে অন্ধকার হয়ে আসছে আর লাইট জ্বালাবো কি না এখন চিন্তা করে গেছি এই বৃষ্টির মধ্যে সব বৃষ্টিতে ভিজছে কিছু হবে না জানি তাও একটা মনে হয় খুব অনেকবারই হয়েছে যে একটু বৃষ্টির মধ্যে স্পেশালি মার্গেটার বাড়িতে তো এরকম বৃষ্টির মধ্যে থাকেই কিন্তু তাও একটা মনে মনে ভয় কাজ করছে যে কী জিনিস লাগাবো লাগানো উচিত লাগানো উচিত এবারে জ্বালানো উচিত যা একটু পরে জ্বালিয়েই দেব রিনিরও বেরোনোর সময় আর ঠিক এই সময় রিনি আমাকে ফোন করে যদিও বলেছিল দুপুরবেলা লাঞ্চ টাইমে আমাকে বলেছিল যে প্রচণ্ড নাকি এখানে বৃষ্টি হচ্ছে এরকম তিনটা সাড়ে তিনটা বাজে তখন আমি তখন বললাম যে এখানে তো ভালোই রোদ দিয়ে রোদ আর এখন ঠিকও বেরোবে আর তখনই একদম ভালো বৃষ্টি নেমেছে আর এই বৃষ্টি তাড়াতাড়ি করে বন্ধ হবে করে মনেও হচ্ছে না সাহস করে লাইটগুলো তো জ্বালিয়ে দিয়েছি কিন্তু কি বৃষ্টি আর কি হাওয়া দিচ্ছে আমার সত্যি খুব ভয় করছে জানি না কতক্ষণ লাইটগুলো জ্বলতে জ্বলবে তার মধ্যে রিনিও ফোন তুলছে না ও আটকিয়ে গেছে নাকি এখনও অফিস থেকে বেরোতে পারে নাই সেটাও বুঝে উঠতে পারছি না এইখানে পর্যন্ত চলে এসছে বৃষ্টির জল যে দেখতে পাচ্ছে দেখো এই যে এটা দোয়ার আর এতখানি পর্যন্ত জল এসে পড়েছে এত বাজে হবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে হয়েছে আজকে আর মনে হয় না ঠাকুর দেখতে যেতে পারবো করে এই বৃষ্টির মধ্যে রিনির অফিস থেকে বাড়
অল্প স্বল্প আলো জ্বালিয়ে দিয়েছি বাকিটা রিনি আসলে জানানো হবে এগুলো তো সব এলইডি বেসিক্যালি এলইডি ক্যান্ডেলস যেগুলো ব্যাটারি অপারেটেড এখানে মাঝখানে পঞ্চ প্রদীপটা জ্বালিয়ে দিয়েছি তার পাশে দিয়ে প্রদীপগুলো রেখে দিয়েছি রিনি এসে যখন আসবে তখন জ্বালাবে ও অটোতে আছে আর এগুলো সব রেখে দিয়েছি ওই জ্বালাক বাকি এমনি দুয়ারে দুয়ারে যেই প্রদীপ দিতে হয় সেগুলো আমি এখন না হয় দিয়ে দিলাম খিদা পেয়েছে ফাইনালি ম্যাডাম এসে পৌঁছেছেন তবে বেশি দেরি হয় নাই আজকে জানি এখানেও হয়েছে আচ্ছা প্লিজ জ্বালাও আগে এগুলো সবাই প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে সবাই প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে কেন বার্থডে জন্য জ্বালাচ্ছ অফিস থেকে এসে প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে একদম টায়ার খেতেই বসে গেছে আর একজন চা টা বানিয়ে তো চলো আমি তোমাদেরকে দেখাই আমাদের পুরো হোম ডেকোরটা কেমন হয়েছে একটু জানিও একদম বাইরের মেইন দরজা থেকে শুরু করি কিরে ঠিক আছে চলো ওই যে এই পাশেও এই বাড়িটাও সাজিয়েছে তো চলো আমাদের বাড়িটা দেখাই আমরা কিভাবে সাজিয়েছি সে তখন তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম এখানে এই যে ওয়াল দিয়া হ্যাঙ্গিংগুলো ওগুলো লাগিয়েছিলাম হোল্ডারসগুলো তো এই হচ্ছে এন্ট্রেন্স অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমরা দুজন রেডি হয়ে গেছি বলেছিলাম আমি আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে বেরোবো তবে এখন সাড়ে আটটা বাজে এখান থেকে বেরোচ্ছি অটো বুক করে নিই একটা অটো বুক করে বেরিয়ে পড়ব তারপরে তার আগে তার পরে না তার আগে বেরোনোর আগে রিনি রিকোয়েস্ট ওই ফটো তুলে দিতে একটু দেখো সেজেছি আজকে সালোয়ার পরেছি দিওয়ালি হ্যাঁ আজকে আমাদের দুজনের মধ্যে এত এনার্জি নেই আমি ঘরে এসব করে করে এনার্জি শেষ হয়ে গেছে আর রিনির অফিস থেকে এসে এনার্জি শেষ হয়ে গেছে তো ও চুড়িদার পরে নিয়েছে আর আমিও আজকে আর পাঞ্জাবি পরলাম না একটা শার্ট নতুন শার্টই আছে সেই দুর্গাপুজোর সময় তো শার্টগুলো পরা হয়নি ওখান থেকে একটা শার্ট পরে নিলাম তো চলো ফটোটা তুলে তাড়াতাড়ি করে বের হই হ্যাঁ লেট হয়ে যাবে আবার এখন দিওয়ালি দিওয়ালি লাগছে ফাইনালি রেডি রেডি হয়ে বেরোলাম আর এই পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটাও খুবই সুন্দর লাগছে আমাদের <laughs> পুরোনো পাড়াতে এসেছি এবার দিওয়ালির দিনে খুব ভালো লাগছে ওখানে দেখো কত বাজিও ফাটছে সত্যি খুব মিস করছিলাম আমাদের পুরোনো আড্ডাতে 
আজকে এত মিস করছিলাম এত মিস করছিলাম কালকে থেকে আজকে মানে আজকে আজকে বিকালবেলা ও ছিল না তখন মানে আমার চোখ দিয়ে জলই বাইরে তাহলে কই আসি আমি তোমাকে তো কেউ দেখতেই পায়নি তাই না আর এখানে আমাদের একটু ছোট স্ন্যাক্স এর আয়োজন দেখছি এরপর আবার প্রসাদ এটা ডিনার এটা প্রি ডিনার আবার ওখানে গিয়ে ফুল ডিনার হাফ ডিনার ফুল ডিনার এরকম হবে আজকে ডিনার পার্ট ওয়ানে রয়েছে লুচি গরম গরম ফুলকো ফুলকো লুচি তার সাথে আলু তরকারি আর রয়েছে একটা পায়েস সুজির পায়েস কি হচ্ছে তুমি কি খাবে নাকি একটু মামা তুমি তো খাবে নাকি হ্যাঁ পিপি চুলটে না দাও তো একটু এটা দাও হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো ধরছো হ্যাঁ ধরো ধরো রাত এখন সাড়ে দশটা বাজে নিমকিকে নিয়ে আমরা সবাই একসাথে চলে এসেছি প্রথমে কোলাজের দুর্গা দুর্গা পূজা বলছি কোলাজের লোকেশনে যেখানে হচ্ছে হলো গীতাঞ্জলির কালী পুজো এই বছরের এটা ইলেভেন ইয়ার তো আমরা যাচ্ছি এখন সাড়ে দশটা বাজে সাড়ে দশটার সময় দেখতে পেরেছি পুজো ব্যাঙ্গালোরে মানে বিশ্বাস করা যায় বলো এত দেরি করে আমরা অ্যাকচুয়ালিতে কোনো বছর আসি না নটা সাড়ে নটার মধ্যে চলে আসি তো স্যার আর একটু লেট না হয় হয়ে গেছে চলো ভেতরে যাই যে সুন্দর লাইট করেছে এবার ঠাকুরটা কেমন হয়েছে জানিও খুব সুন্দর লাগছে ঠাকুরটা দেখতে চলে এসেছি এবার আমরা সারথীর কালী পুজোতে এই পার্টিং এরিয়াতেই এবার হয়েছিল এখানে দুর্গাপুজো আর এখন যেহেতু এটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন রয়েছে কল্যাণ মণ্ডপটা তাই মণ্ডপটার মণ্ডপটা এবার বাইরেই করেছে এই গ্রাউন্ডের ওপেন গ্রাউন্ডটার মধ্যে যেখানে দুর্গাপূজার সময় ভোগ খাওয়ানো হয়েছিল আর কালচারাল শোজগুলো হয়েছিল সেই স্টে সেই খোলা মাঠটার মধ্যেই হয়েছে এইবারের পুজোটা মাত্র সারথিতে দর্শন করে এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি মোস্টলি আমরা এখানেই সবসময় ভোগটা খেয়ে থাকি আমি তোমরা জানোই লাস্ট দু বছর ধরে এখানে প্রতিবার আমরা ভোগ খাই খুব ভালো লাগে কিন্তু এবার এদের সিস্টেমটা দেখছি একটু আলাদা ওনারা বললেন যে মেম্বার্সদেরকেই দেওয়া হবে মেম্বার্সদের সবাইকে ভোগ দেওয়ার পরে তারপরে ব্যবস্থা অনুযায়ী নন মেম্বার্সদেরকে দেওয়া হবে তার মানে বুঝতেই পারছি যদি মেম্বার্সদের খেতে খেতে রাত্রি একটা বাজে নন মেম্বার্সরা তো আর রাত্রি একটা অব্দি এখানে ওয়েট করবে না তাহলে নন মেম্বার্সরা ঠাকুরের ভোগটা পাচ্ছে না আমরাও আর ওয়েট করছি না আমরা সোজা চলে যাচ্ছি কোলাজে কোলাজে গিয়ে দেখি ওখানে গিয়ে আমরা ভোগ খেয়ে নেব খাবে নাকি নিমকি আমাদের সাথে খাবে নাকি হ্যাঁ নিমকি হ্যাঁ নিমকি সারথিতে না তো কোলাজেই ঠিক কোলাজ বলতে গীতাঞ্জলি এখানেই পেয়ে গেছি ভোগের খিচুড়ি সাথে দিয়েছে লাভড়া এখানে আছে জলের বোতল আর বাকি আর কি আছে সে যখন পরিবেশন হবে তখন দেখাবো এখানেও পায়েসটা দিয়ে
দিয়ে দিন হ্যাঁ দিয়ে এই মাত্র ভোগ খেয়ে বেরোলো খুব ভালো খেয়েছি এখানে ছিল খিচুড়ি লাবড়া তার সাথে ছিল পায়েস আর চাটনি তো সব মিলিয়ে ভোগটা তো খুব ভালো খেলাম সবাই মেলে আনন্দ করে এখন যাই দেখি আমাদের আরেকটা পুজো দেখার প্ল্যান হয়ে যাচ্ছে যদি সেটাও হয়ে যায় তো সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করবো এটা কিন্তু বেশ ভালোই হলো এবার কারণ কি এখন আমরা বাড়িতে ফিরিনি আর বাজে হলো বারোটা দুই কালী পুজো দেখতে রাত্রিবেলা বা মাঝ রাতে ঠাকুর দেখার মজাটাই কিন্তু আলাদা আর ভিড়টা জাস্ট দেখো পিছনেও অনেক মানুষজন রয়েছে আর সবাই বেশ মজা করে ঠাকুর দেখছে কারণ কি না আমার মনে হয় কালকে যদি এখানে এমনিতেও হলিডে আছে কর্ণাটকা রাজ্যোৎসবা বলে তো সেটারও একটা মজা আছে রাত কোনো একটার সময় হট্টগোলের এই ভিড় এখানে কালী পুজোতে প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যামের মাঝখান দিয়ে কোনো রকম আমরা এসে দাঁড়িয়েছি এখানে আর খুব সুন্দর করেছে এ বছরের ঠাকুরটা আমরা ফেসবুকে দেখেছি কাছে গিয়ে কতটা দেখাতে পারবো জানি না এখান থেকে দেখানোর চেষ্টা করি দেখবো আর একটু যদি সামনে যেতে পারি তবে সামনে প্রচণ্ড ভিড় এর থেকে কাছে আর যেতে পারছি না এখান থেকে যা দেখানোর এখান থেকে দেখাতে পারবো ভেতরে এন্ট্রি অ্যালাউড নেই এখানে মেম্বার্স জোন এই মোমেন্টে ঠাকুর সামনে অঞ্জলি হচ্ছে এখানে একটুখানি প্রসাদ পাওয়া যাচ্ছে ফল প্রসাদ মিষ্টি এসব আর এই দিকে দেখো বিশাল বড় ভোগের লাইন আমি যদি তোমাদের অ্যাকচুয়াল লাইনটা দেখাই এখান দিয়ে রাউন্ড করে ওই যে ভেতর অব্দি সবাই দেখো ভোগ খাচ্ছে প্রচুর ভিড় বাজে হলো রাত্রি অলমোস্ট কোনে একটা হ্যালো এখন রাত্রি দুটো বাজে এই মাত্র ঘরে ঢুকছি আমরা এখন তো সোসাইটিটা পুরো নিস্তব্ধ আমি যে কথা বলছি সবাই বোধ হয় শুনতে পাচ্ছি আমাদের এখানে এখনো লাইট চলছে দিস ইজ সারপ্রাইজিং আমি ঢুকতেই প্রথমে এটাই আমার চোখে পড়েছে আমি প্রথম মুখ দিয়ে আমার কথা বেরিয়েছে যে এখন লাইট কি করে চলছে তো লাস্ট ভিডিওটা যখন আমি করেছিলাম শ্রীতমা তির সাথে দেখা হয়েছিল ওখানে বেশ ভালো লাগলো কিন্তু তারপরে ভিডিওটা ওখানে কন্টিনিউ করতে পারিনি বুঝতে পারছো গল্প করতে লেগে গেছিলাম এই যা হয় আর কি আমার তো যাই হোক এখন তো বাড়িতে ঢুকবো আওয়াজও অলরেডি লো হয়ে গেছে ঘুমও পেয়ে গেছে বাট হ্যাঁ এই যাত্রায় তিনটে কালী পুজো দেখেছি খুব মজা করলাম আড্ডাও মারলাম সেগুলো ফলের সাথে আরও একটু বেরোনোর প্ল্যান হয়েছিল বাট সেটাকে আমরা কাটিয়ে দিয়েছি আমরা এখন এখান থেকে প্রথমে গেলাম শ্রীতমাদের বাড়িতে ওখানে আন্টিকে ড্রপ করে আন্টিকে তাসির সাথে বা নিমকির সাথে ড্রপ করে তারপরে আমরা চারজন ওরা এসে আমাদেরকে ড্রপ করার কথা ছিল এবার গাড়িতে বসে আমরা চারজনে মিলে হঠাৎ করে পল্লবী ঝোঁক উঠালো যে যাবে নাকি কোথাও মানে শ্রীতন ঝোঁকটা উঠিয়েছে প্রথমে যে চলো কোনো খানে যাবে নাকি তো প্রথমে ঠাকুর দেখতে যাবো নাকি বাইরে রাইডে যাবো এসব করে তারপরে ভাবলাম যে না তাসি বেচারি একা থাকবে বাড়িতে যদি ইনকেস ঘুমটা ভেঙে যায় তারপরে ভাবলাম যে না এরকম এরকম করে হঠাৎ করে বেরোলে হবে না তো তাই দেখা যাক আগামী এক দুই দিনের মধ্যে যদি উইকেন্ডে যদি একটা কিছু প্ল্যান করা যায় আমরা প্ল্যান করে যদি এরকম বেরোতে পারি তো খুবই ভালো হয় আর না হলে তো আটটা তো আমাদের সেই বাইরে বের হই আর ঘরে বসি আড্ডা তো আড্ডা হয়েই যায় সেই সেই না উপরে বাইরে দেখতে ভালোই লাগছে নিচে থেকে এখানে কোথাও একটা লেজার লাইটও দিচ্ছে হ্যাঁ এই যে এই বাইরেতে লাগিয়েছে আই থিং তোমাদেরও খুব ভালো কেটেছে কালী পুজো দেখা হবে আবার একটা নতুন দিন নতুন গল্প নতুন ব্লগ নিয়ে কাল কর্ণাটকা রাজ্য উৎসবা যেদিন তোমরা এই ব্লগটা দেখবে তো যারা কর্ণাটকার বাইরে আছো তাদের জন্য তো আলাদা করে কিছু বলার নেই আর যারা কর্ণাটকাতে রয়েছো কর্ণাটকা থেকে আমাদের ব্লগ দেখছো তাদের জন্য কর্ণাটকা রাজ্য উৎসবা অনেক অনেক শুভেচ্ছা এটাকে কর্ণাটকা কন্নাডিকা মানে কন্নাডা ল্যাঙ্গুয়েজে কালকে তোমাদের কিছু বলে শোনাবো চলো এখন আমার তো ব্লগটাকে এখানেই শেষ করলাম হোপফুলি ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ব্যাঙ্গালুর বেঙ্গলিজ ভালো থেকো সুস্থ থেকো পরে একটা নতুন ব্লগে আবার দেখা হচ্ছে গুড নাইট